Ako si Silas. Ngayong gabi ay magkukwentuhan natin ang kahintik-hintik at kagimpal-gimpal na istorya na pinamagatang Aswang Stalker. Hinawi ni Milan ang kutinang tumatakip sa bintana ng kanyang kwarto. Tanghali na kaya naman tirik na ang araw. Ngunit kakagising lang ng dalaga. Kinabi na siya sa gimmick nilang magbabarkada kagabi. Lasing na lasing siya kaya naman ngayon ay may hangover pa siya at sumasakit ang kanyang ulo. Mabuti na lang talaga at bumukod na siya sa kanyang mga magulang nang makaipon siya ng sapat na halaga. Kundi ay siguradong tatadta rin na naman siya ng sermon ng kanyang ina at mga ate. Ganun pa man, habang nakasilip siya sa pintana ay hindi niya maiwasang mapalingon sa katapat na apartment ng kanyang bahay. Dahil doon ay napansin niya ang isa sa mga bagong lipat na tenant doon. Nakadungaw din ito sa pintana. May hawak itong libro. Ngunit namang dama ni Milani ang panakanak ang pagsulyap nito sa kanya. Napangiti siya dahil doon. Talaga namang wala pa rin kupas ang kanyang ganda. Kahit pakakagising lang niya, wala pang ligo at magulo pa ang kanyang buhok. Nakaisip siya ng kapilyahan. Sa muling pagsulyap ng nasabing lalaki ay hinawi niya ang kanyang buhok at inipit yun sa kanyang tainga. Sabay kindat sa binata. Halos mapahagalpak siya sa tawa dahil sa naging reaksyon ng lalaki sa pintana. Nanlaki kasi ang mga mata nito at tila <laughs> nanigas sa kinaupuan. Simula noon ay palagi nang tinutokso ni Milani ang lalaki. Halata naman kasing may paghanga ito sa kanya. Ngunit mukha itong torpe. Mahiyain. Kaya hindi nito magawang lumapit at magpakilala. Si Milani naman ay sanay na sanay sa atensyon lalo pa at napakaraming lalaki namang nagkakantara pa sa kanya. Kaya naman ganun na lang ang tuwa niya sa tuwing mahuhuli niyang susulyapan siya. Nang tahimik at misteryosong lalaking iyon. Nagtanong-tanong pa nga siya sa iba pang tenant sa apartment building kung saan ito umuupa para lang mas makilala ang nasabing lalaki. Wala itong gaanong kaibigan at madalas ay hindi rin naman ito nakikisalabuha sa iba kaya walang gaanong nakakalam ng tungkol sa binata. Ang alam lamang nila ay Ray ang pangalan nito at isa itong graduating nursing student sa isang malapit na universidad. Lumipas ang ilang araw at linggo at unti-unti na rin nagsawa si Milan sa pagbibigay ng atensyon kay Ray. Kanoon naman kasi siya, mabilis siyang magsawa sa lalaki. Lalo na kapag alam niyang may gusto na rin ito sa kanya. Samantalang patuloy pa rin naman si Milan sa halos araw-araw na pagkimik kasama ang kanyang mga barkada. Hanggang isang gabi ay hindi niya inaasahang iba pala ang takot na mararanasan niya sa pag-uwi niya ng lasing sa dis oras ng gabi. Dito na lang ako, Paulo. Salamat sa paghatid mo, ha? Nakangiting sabi ni Milan sa kaibigang si Paulo matapos siyang ihatid nito sa kanyang bahay. Galing sila sa isang bagong bukas na bar, kaya naman naparami ang inom nila. O sigurado ka naman kaya mo mag-isa, Milani? Lasing na lasing ka, o. Oh. Ayaw mo bang alagaan mo na kita't asikasuin? Ngunit makaupulo ang tanong naman ni Paulo sa dalagang halos hindi na rin naman makatayo ng maayos dahil sa sobrang kalasingan. 
Ang totoo ay matagal ng may lihim na pagnanasa si Paolo sa napakagandang kaibigan. Noon pa man ay pinagpapantasyahan niya ito kaya naman nanatili siyang kaibigan ng talaga upang hindi siya mapapilang sa mga lalaking pinagsasawaan lang nito matapos itong bigyan ng atensyon. Nanahimik ng matagal na panahon si Paolo at matyagang naghintay ng pagkakataon upang matupad ang matagal na niyang ninanais na mangyari. Ang maangkin si Milani sa ayaw man ito o sa gusto. Sa lagay ng dalaga sa mga sandaling yon, alam ni Paolo na wala na itong magiging laban pa kung sakaling isa katuparan na niya ang kanyang makamundong pagnanasa sa dalaga. Ito na ang kanyang tamang pagkakataon kaya naman. Nagsimula na rin siyang akay nito. Papasok sa mismong bahay ni Milani. Ngunit nakakaisang hakbang pa lamang sila nang makaramdam ng kakaiba si Paolo. Samantalang si Milani, kahit lasing ay naramdaman din ang tila kakaibang presensya na nagmamasid sa kanila. Maya maya pa, ay nakarinig din sila ng tila pagkaralgal na pag-angil sa di kalayuan. Tinig nilang huni ng animo ay isang galit na aso. Nagpalingalinga si Paolo ngunit hindi naman niya makita kung saan at ano ang pinagmumulan ng paggalit ng mga angil na yun. Sino yan? M- may tao ba dyan? Tanong ni Paolo. Habang hindi naman magawang alamin ni Milani kung ano ang nangyayari dahil sa sobrang hilo niya. Samantalang unti-unti nang tumitindi ang hindi magandang pakiramdam ni Paolo sa kanyang paligid. Lumalakas na rin kasi ang naririnig niyang pag-angil at tila. Napabahala na siya sa presensyang hindi naman niya nakikita. Dahil doon ay napitawan niya si Milani at nagsisisigaw na siya upang hanapin kung ano ba ang pinagmumulan ng bumabagabag sa kanya. Ngunit kanoon na lamang ang kulat niya. Nang bigla na lamang tumalon mula sa ibabaw ng isang malaking puno, ang kahindik-hindik na ninalang na animo ay kalahating taot, kalahating halimaw. Meron kasi itong pares ng malalaking mga pakpak sa likuran at animo kawangis ng isang bampira. Ang mga paa nito ay animo paa ng manok na may pinatulis at pinalaking mga ko. At ang mukha nito na sadyang napakapangit ay halos sakupin na ang kanyang malaking bunganga. Hindi alam ni Paolo kung paniniwalaan niya ba ang kanyang nakikita o hindi. Ngunit nakumpirma niyang totoo at hindi siya dinadaya lang ng kanyang mga mata. Nang bigla na lamang siyang takotin ng nasabing nila lang at kinalmot nito gamit ang matutulis nitong mga kuko. Sa sobrang takot ay naihina lamang si Paolo sa pantalon. Ni hindi siya makasigaw dahil halos wala nang lumalabas na boses sa kanyang lalamunan. Mabuti na lamang at sa wakas ay nakaya na rin ni Milani na mag-angat ng tingin. Nakita niyang handa na sanang itarak ng halimaw na nilalang na yun ang mga kuko nito sa dibdib ni Paolo. Doon ay napasigaw 
na ang dalaga kaya naman. Nakuha niya ang atensyon ng nilalang na bigla namang lumipad ng patakas. Nang magtama ang kanilang mga tingin. Nagtatakbo si Paolo pa sa kanila matapos niya makabawi sa nangyari. Habang si Milani naman ay himalang tila na himasmasan at nagkulong sa kanyang bahay dahil sa nadaramang kilabot sa kanyang nasaksihan. Kinabukasan ay kalat na kalat ang nangyari kay Paolo. Umamin ito sa pinabalak sana nitong gawin kay Milani ng gabing iyon bago siya atakihin ng nilalang na yon na base sa deskripsyong sinabi niya tungkol sa itsura nito. Ay napag-alaman nilang isa pala itong aswang. Ngunit dahil doon ay nagkaroon ng maraming espekulasyon tungkol sa dalaga. Ayon sa mga ito mayroon daw itong kaibigang stalker na animoy nagmamasid sa dalaga. Pinabantayan siya at inilalayo laban sa mga masasamang pangyayari. Kaugnay nito ay unti-unting nilayuan ng mga nakakakilala sa kanya si Milani sa takot na baka sila ang susunod na pagdiskitahan ng aswang na kanyang tagabantay. Unti-unti ay nabawasan din ang kanyang mga kaibigan hanggang sa halos hindi na rin lumalabas pa si Milani upang makihalubilo sa iba. Dahil doon ay napagtuunan ni Milani ng pansin ang kanyang sarili pati na rin ang kanyang maliit na online business na sa loob lamang ng ilang buwan ay napalago niya. Siguro ay naging maganda rin naman ang kinahinatnan ng pagkalat ng balitang yon tungkol sa kanyang stalker na aswang. Ganun pa man, sa kabila nito ay hindi pa rin magawang kalimutan ni Milani ang tungkol sa pangyayaring iyon. Hindi siya pinatatahimik ng alaala at itsura ng alimaw na yon. Lalo na ng pamilyar na mga mata nitong tila nakita niya na noon pa kung saan. Simula ng kaping yun ay hindi na siya napakali. Pakiramdam niya ay palagi na lamang mayroong nakamasid sa kanya. At hindi niya na nagugustuhan ang pakiramdam na yun. Kung noon ay gustong gusto niya ng atensyon, ngayon, ni katiting nito ay ayaw niya nang magkaroon. Wala na rin namang sumubok pang maligaw kay Milan sa loob ng ilang taon. Ngunit imbis na malungkot ay tila na gustuhan din naman ng dalaga ang tahimik na buhay. Walang gimmick, walang barkada. Ngunit mas maraming oras sa kanyang pamilya lalong lalo na sa kanyang sarili. Lumipas ang isang taon, ang buong akala ni Milani ay tuluyan niya ng maibabaon sa limot ang tungkol sa kanyang hindi pangaraniwan na stalker. Ngunit isang pagkakataon ang muling magpapatunay na naroon lamang ito sa kanyang paligid at patuloy siyang binabantayan. Mabigat ang trapiko ng araw na yun. Pauwi na sana siya sa kanyang bahay galing sa tahanan ng kanyang mga magulang nang maipit siya sa napakahabang traffic. Dahil doon ay inabot na siya ng gabi sa daan kaya naman halos wala na siyang masakyang tricycle papasok sa subdivision kung saan siya nakatira. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang maglakad na lamang. Madilim ang daan papasok sa nasabing subdivision dahil nagkataong sira ang streetlights na nakapalibot sa daang yon. Natatakot na si Milani kaya naman binlisan niya ang paglalakad ng bigla naman siyang mapasigaw dahil hinarang siya ng isang lasing. <laughs> Bakit nag-iisa ka miss? Wala ka bang kasama? Nakangising tanong nito na ang isang kamay ay may hawak pang isang bote ng beer. 
may kasama ako. Inaantay ako ng boyfriend ko dyan sa malapit. Patapang namang sakot niya sa nasabing lasing. <laughs> Huwag mo nang hintayin yung nobyo mo, miss. Ako na lang ang mag-aatid sa'yo. <sighs> Tara. Ngunit kiit pa rin ito. Sabay akmang akbayan siya nang bigla na lamang may kung anong bagay na tumulak dito ng malakas. Dahilan upang tumalasik itong lasenggong to sa malayo. Nagangat ng tingin ang nagkagalaiting lasing. Oh, bro, bro. Sinong tumulak sa akin? Anak ng... Nahamon mo yata ako pari. Ngunit hindi na nito nagawa pang ipagpatuloy ang pagsasalita ng bigla na lamang itong panlakihan ng mga mata habang nakatingin sa nilalang na nasa likuran na pala ng talaga. Maging si Milani ay nanikas sa kanyang kinatatayuan. Hindi pa man niya nililingon at tinitignan ang lalaking nagtangka ng masama sa kanya. Ay Tila alam na niya kung ano ang nasa kanyang likuran. At hindi naman nagtagal ay nakumpirma niya ito na magsisisigaw ang nasabing lalaki. Aswang! Aswang! Tulungan niyo ako may aswang! Iyaw nito habang tumatakbo palayo. Ngunit nagawa naman itong Habulin ng kanyang stalker. Nang lumipad ito, tila simbilis ng kitlat. At sa isang iglap, ay nakita niyang nilamon ito ng buhay. Ang bastos na lasing. Tila hindi nito gustong maulit pa ang pagkakamali nito noon. Nang pakawalan nito si Paul at nagawa pa nitong ikalat ang tungkol sa kanya. Kaya naman, ngayon ay sinigurado na nitong wala nang maiiwang ebidensya, kundi ang saksing si Milani. Hindi naman na nilapitan ng aswang ang talaga dahil matapos nitong mabusog. Sa kanyang malaking hapunan ay lumipad na itong muli palayo. Ilang segundo pang nanatiling nakatayo pa rin si Milani sa kanyang pwesto. Dahil sa pagkakabigla sa nasaksihan, naglakad sa papalapit sa pwesto kanina ng aswang at dun ay napansin niyang mayroon pala itong naiwang bakas. Isang bakas na siyang nagpaliwanag ng lahat sa dalaga. Si Ray, ang misteryosong nursing student na minsang pumukaw ng atensyon ni Milani. At ang aswang na palagi na lamang nagliligtas sa kanya sa bingit ng kapamakan. Sila ay iisa. At nakumpirma niya yun. Nang makilala niya ang kwintas na nahulog nito matapos siyang iligtas nito kagabi, yun din ang kwintas na nakikita ni Milani na suot-suot ng lalaki tuwing sila'y magbabatian sa bintana. Gustong mahintakutan ni Milani sa kanyang natuklasan ngunit Naisip niyang wala siyang dapat ibang gawin kundi ang itago ang sikreto ng aswang niyang stalker habang buhay. Bilang kapalit ng pagliligtas nito sa kanyang puri at buhay. Pagamat natatakot pa rin sa isiping hindi pala isang kwentong barbero lamang ang tungkol sa mga nilalang na ito ay pinilit pa rin ni Milani na pakibagayon si Ray sa tuwing sila ay magkakasalubong sa daan. Ganun pa man, Tila nakakahalata pa rin ang binata lalo na nang isang beses ay makita nitong suot ni Milani ang nasabing kwintas. Hindi na sila nagkaroon pa ng pagkakataon makapag-usap dahil ora mismo ay nagpasyang lumipat ng tirahan si Ray at hindi na muling nagpakita pa 
sa dalaga kahit kailan. Bagay na hindi alam ni Milani kung bakit tila nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang puso. Tila nahulog na rin sa stalker niyang aswang. <laughs>